இது உங்கள் டாப் நியூஸ் சேனலின் ஆன்மீக நேரம் டாப் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க விநாயகர் அவதரித்த தினத்தை தான் நாம் விநாயகர் சதுர்த்தியாக கொண்டாடி வருகிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் மாதமான ஆவணி மாதத்தின் வளர்ப்பிறை சதுர்த்தி நாள் அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வி இதற்கு மேல் இல்லை என்று பொருள் நாயகர் தலைவர் என்று பொருள் இவருக்கு மேல் பெரியவர் யாரும் இல்லை என்பதற்கான அர்த்தமே விநாயகர் என்ற பெயரின் பொருள் அதனால்தான் விநாயகரை முழு முதற் கடவுள் என்று கூறுகிறோம் மேலும் இவருக்கு ஐங்கரன் கணபதி என்றெல்லாம் பல பெயர்கள் உண்டு ஐங்கரன் என்றால் ஐந்து கரங்களை உடையவர் என்று பொருள் கா என்றால் ஞானத்தை குறிக்கிறது நா என்பது ஜீவர்களின் மோட்சத்தை குறிக்கிறது பதி என்றால் தலைவன் என்று பொருள்படுகிறது கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதி என்பதே இந்த கணபதியின் பொருள் இவ்வாறு விநாயகரின் சகல நாமங்களும் பல்வேறு அர்த்தங்களோடு அவரது பெயரிலேயே மறைந்துள்ளது விநாயகரின் தோற்றம் சிவபெருமான் ஒருமுறை வெளியே சென்றிருந்த போது பார்வதி தேவி நீராட சென்றார் அப்போது தனக்கு காவல் காக்க ஒருவரும் இல்லையே என்று எண்ணினார் இதனால் தான் குளிப்பதற்காக வைத்திருந்த சந்தனத்தை எடுத்து ஒரு உருவம் செய்தார் இறைவன் அருளால் அதற்கு உயிர் வந்தது அவ்வுருவத்தை பிள்ளை என பாவித்த பார்வதி தேவி எவரையும் உள்ளே நுழைவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என பிள்ளையாருக்கு அறிவுறுத்திவிட்டு நீராட சென்று விட்டார் அந்த சமயத்தில் அங்கு வந்த சிவபெருமானை பிள்ளையார் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கவில்லை அதனால் கடும் சினம் கொண்ட சிவன் பிள்ளையாரின் தலையை வெட்டிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் பின்னர் நீராடி முடிந்ததும் வெளியே வந்த பார்வதி தேவி தலையில்லாமல் கிடந்த பிள்ளையார் கோலத்தை கண்டு சீற்றம் கொண்டார் தான் உருவாக்கிய பிள்ளையாரை சிவனை சிதைத்து விட்டதை அறிந்த அவர் ஆவேசம் கொண்டவராக காலியாக உருவெடுத்து வெளியேறி மூ உலகிலும் தமது கண்ணில் பட்ட அனைத்தையும் அழிக்கத் தொடங்கினார் காளியின் இத்தகைய ஆவேசத்தை கண்டு அஞ்சிய தேவர்கள் சிவனிடம் சென்று முறையிட்டனர் காளியை சாந்தப்படுத்துவதற்கு எண்ணிய சிவன் தனது கணங்களை அழைத்து வட திசையாக சென்று முதலில் தென்படுகின்ற ஜீவராசியின் தலையை வெட்டி வருமாறு கட்டளையிட்டார் அதன்படி வட திசை நோக்கி சென்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு யானையே முதலில் தென்பட்டது அவர்கள் அதன் தலையை வெட்டி சென்று இறைவனிடம் கொடுக்கவும் அவர் அத்தலையை வெட்டுண்டு கிடந்த பிள்ளையாரின் உடலில் வைத்து உயிரூட்டிவிட்டார் இதை கண்டு சாந்தமடைந்த பார்வதி தேவியார் மன மகிழ்ந்து பிள்ளையாரை கட்டியணைத்துக் கொண்டார் சிவபிரான் அந்த பிள்ளையாருக்கு கணேசன் என பெயரிட்டு தமது கணங்களுக்கு கணாதிபதியாகவும் நியமித்தார் என நாரத புராணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவம் நடந்தது ஒரு ஆவணி மாதம் சுக்கிரபட்ச சதுர்த்தி திதியாகும் அந்த நாளையே ஸ்ரீ விநாயகர் ஜெயந்தியாக விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவாக நாம் கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் இந்த இனிய நாளில் களிமண்ணில் அமைந்த விநாயகருக்கு அனைத்து அலங்காரங்களையும் செய்து விநாயகருக்கு பிடித்தமான கொழுக்கட்டை அவள் பொறி முதலான அனைத்தும் அமைத்து வழிபடுவது சிறப்பு இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விரதம் கடைபிடிப்பதால் இருபத்தி ஓரு பேர்கள் கிடைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன அவை பின்வருமாறு தர்மம் பொருள் இன்பம் சௌபாக்கியம் கல்வி பெருந்தன்மை நல்வாழ்வுடன் கூடிய மோட்சம் முக லட்சணம் வீரம் வெற்றி எல்லோரிடமும் அன்பு பெறுதல் நல்ல சந்ததி நல்ல குடும்பம் நுண்ணறிவு நற்புகழ் சோகம் இல்லாமை அசுபங்கள் அகலும் வாக்கு சித்தி சாந்தம் பில்லி சூனியம் நீக்குதல் அடக்கம் ஆகியவை கிடைக்கும் என்கின்றன புராணங்கள் எனவே நன்மைகள் அனைத்தும் நமக்கு கிடைக்க விநாயக பெருமானை போற்றி நலம் பெறுவோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க